வணக்கம் நேர்களே உங்களின் பேராதரவுடன் வெற்றி நடைபெறும் தொலைபாலம் நிகழ்ச்சியில் உங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை கொண்டு உங்களுடைய பல சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளிக்கும் இந்த தொலைபாலம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம பழங்களில் இருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரித்தல் குறித்து தான் தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம் நேர்களே பழங்களில் இருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் குறித்த உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் பெறதுக்கு நீங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நேர்களே இது குறித்து உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய நிலத்துக்கு வந்திருக்காங்க பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் மனையியல் துறையின் துணை பயிற்சினர் திருமதி டி பொம்மி அவர்கள் அவர்களை நிலையத்தின் சார்பாகவும் நேர்களாகிய உங்களின் சார்பாகவும் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் வேளாண் விளை பொருட்கள் நமக்கு வந்து ஒரு அரிசியாவோ இல்ல பழமாவோ காயாவோ அப்படிதான் கிடைக்குது ஆனா அதோட மதிப்பை கூட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பழங்கள்ல இருந்து ஒரு ஜாமோ ஒரு ஸ்குவாஷ் அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த பழங்களை சாப்பிடக்கூடிய விருப்பம் இருக்காது அதுல இருந்து வேற மாதிரியான பொருட்களை வந்து தயாரிச்சு அவங்க வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்போ அதை வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு பொருளா மாத்தி அதோட விலைய வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக வந்து ஒரு டெக்னிக்கை வந்து அப்ளை பண்றது தான் வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா காஃபி நம்ம குடிக்கிறோம் டெய்லி காஃபி சீடா மட்டும் கிடைச்சிட்டு இருந்தா நமக்கு வந்து அது சரி வராது அதை ஒரு பவுடர் பண்ணி காஃபி பவுடரா ஆக்கி அப்புறம் தான் நம்ம வந்து காஃபியா குடிக்க முடியும் அதே மாதிரி வெண்ணெய் பாத்தீங்கன்னா வெறும் பால் மட்டும் குடிச்சிட்டு இருந்தா நமக்கு பிடிக்காது வெண்ணெய் வேணும் அப்ப அத வந்து நம்ம ஒரு மதிப்பு கூட்டுதல் பொருளா மாத்தி நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் மதிப்பு கூட்டுதல்ன்றவே நமக்கு வந்து அந்த ரவா அந்த பொருளை சாப்பிடாம அது கூட மத்த சில உபகரணங்கள் ஏதாவது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு தயாரிப்பு பண்றதுதான் வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான காலநிலைகளை கொண்ட இந்தியா உலக நாடுகள்ல பழ உற்பத்தியில இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இது கூட்ட இது கூட வந்துட்டு பழங்களுடைய மதிப்பு கூட்டுதலுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பழங்களுடைய மதிப்பு கூட்டுதல் என்ன அப்படின்னா என்னங்க மேடம் கண்டிப்பா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இரண்டாவது இடத்துல தான் இருக்கு நம்மளோட வந்து பழங்கள் உற்பத்தி அதுல பாத்தீங்கன்னா அதான் நான் சொல்ற மாதிரி அந்த பழங்களாவே எல்லாருக்கும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு தோணாது அதுல இருந்து ஒரு ஜூஸ் அதுவே வந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள் தான் ஒரு பழத்துல இருந்து அடுத்தது வந்து ஒரு ஜாம் பண்றது இல்ல டீஹைட்ரேட்டட் இப்ப சொல்றது அந்த வெயில்ல உலர வச்சு நம்ம வந்து நிறைய சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பழங்கள்ல இருந்து நம்ம மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ற பொருள் தான் அது மட்டும் இல்ல நம்ம வந்து டெய்லி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து அந்த ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடுவீங்க அப்படியே அதை வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு அது கூட வேற ஏதாவது கஸ்டர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆட் பண்ணி சாப்பிடுறது அதுவும் வந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டுதல் பழங்கள் இல்லாம கிடையாது ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய மினரல்ஸ் அண்ட் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நமக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் அரிசியில எல்லாம் கிடைச்சிடும் பட் நமக்கு வேண்டிய அந்த வைட்டமின் தாது உப்புகள் வந்து பழங்கள்ல தான் கிடைக்குது அப்ப அத மதிப்பு கூட்டுதல் பொருட்களா நம்ம மாத்தி நம்ம வந்து நிறைய சாப்பிடும் போது நமக்கு நிறைய என்ட்ரிச்சா ஏன்னா இப்போ டயட்டீஷியன்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு வந்து நேச்சுரலான விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் கிடைக்குது அப்ப அந்த மதிப்பு கூட்டுதல் நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிடுறது கூட ஒரு மதிப்பு கூட்டுதல் தான் அதுல ஒரு சால்ட் ஒரு பெப்பர் இல்ல ஒரு சுகர் ஒரு ஜாகிரி இல்ல ஒரு கஸ்டர்ட் பவுடர் போட்டு சாப்பிடுறது கூட மதிப்பு கூட்டுதல் தான் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில என்னென்ன பழங்கள் அதிக அளவுல விளையுது மேடம் இத வந்து நாங்க ஒரு ஃபீல்டு ஸ்டடியே பண்ணி பார்த்தோம் ஆக்சுவலா வந்து என்ன மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் தான் நம்மளோட ஃபார்மர்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதிகமான பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வாழை பண்றாங்க பப்பாளி கொய்யா சப்போட்டா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த எலுமிச்சம் நார்த்தம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வாழைப்பழம் பப்பாளி கொய்யா இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பழங்களை பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிலானது ஒரு புதிய திசையை நோக்கி ரொம்ப வலுவான வளர்ச்சியை அடைஞ்சிட்டு இருக்கு சொல்லலாம் அப்ப இந்த வந்துட்டு வலுவான வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்க கூடிய இந்த துறையானது பழங்கள வந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல எந்தெந்த மாதிரியான உற்பத்தி பொருட்களுக்கு மக்களிடையே
எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரேட் ரேரில் வச்சு பண்ணுறது இதுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாக மோஸ் அதிகமாக இருக்குது வரவேற்பு இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஆகட்டும் எது ஆகட்டும் அது மேலெலாம் வந்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை போட்டு சாப்பிட்றது இல்லை வந்து ஜென்ரலாகவே ஒரு சாக்லேட்டுக்கு பதில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்றது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது இப்போ வந்து சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சமான இந்த வெரைட்டினா இந்த ஜாம் அவங்க வந்து இட்லி தோசா பிரெட்டு சப்பாத்தி எல்லாத்து கூடயும் சாப்பிட்ற அந்த ஜாம்க்கு அதுக்கும் வந்து நிறைய மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஸ்குவாஷஸ் ஜூஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக குடிப்போம் ஸ்குவாஷஸ்ன்றது நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குற பட்சத்தில் அந்த விமன் ஃபார்மர்ஸ் எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி வந்து அவங்க மார்க்கெட் சர்வே எடுக்கிறதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அதிகமான டிமாண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இருக்குது இப்போ பழங்களினுடைய மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு தொழிலாக மாற்ற முடியுங்களா அது ஒருவேளை மாற்ற முடியும் அப்படின்னும் போது அது எந்த எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக போகும் கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ விவசாயி ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு கொய்யா தோப்பு வச்சிருக்கார் ஒரு உதாரணத்துக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து எதிர்பார்த்த அந்த விலை கிடைக்கல அப்படின்னும் போது அவர் வந்து அந்த மதிப்பு கூட்டுதலுக்கு பதப்படுத்துதலுக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்போ வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மனைவி இல்லை குழந்தைகள் அவங்க வந்து அதை என்ன பண்ணலான்னா அதாவது நம்ம உற்பத்தி பண்ற ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே போய் மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி விற்க முடியாது ஏன்னா சிலர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிட்டு ஆகணும் அப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ நூறு கிலோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து கிலோவை வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் பொருளா வந்து அவங்க வந்து பண்ணலாம் அப்போ அதை பண்ணும் போது அந்த எக்கனாமிக் இம்பேலன்ஸ் அதாவது அந்த நஷ்டத்தை வந்து ஈடுகட்ட முடியும் அது யாரால முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்த விவசாய மகளிர் அவங்களால தான் முடியும் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா அது ஒரு சிறு தொழிலா வந்து அதை வந்து பண்ணி அதை மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி அதை பொருளா வந்து அவங்களால கண்டிப்பா வந்து விற்பனை செய்ய முடியும் இதை வந்து தொழிலாவே பண்ணலாம் இப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு நல்ல சீசன் வந்து இந்த இதுல இருக்கு வாழையில இருக்குது பப்பாளி எல்லாமே இப்போ நமக்கு ஃப்ரூட் சீசன் தான் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல மாம்பழம் வந்துடும் அப்ப அது மாதிரி அவங்க பதப்படுத்தி வச்சு அதை தொழிலா பண்ணி ஈவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணி அவங்களோட மகன்களை வந்து படிக்க வச்சு முன்னேறி இருக்கிற மகளிர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண தொழில்நுட்பம் கிடையாது ரெண்டாவது ரசாயனம் எதுவுமே சேர்க்காம நம்ம நேச்சுரலா ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் அவங்களோட தோட்டத்துல விளையிற ஒரு பழத்தை வந்து அவங்க மதிப்பு கூட்டுதல் செஞ்சு வித்துட்டு இருக்காங்க ஜூஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக குடிப்போம் ஸ்குவாஷஸ்ன்றது நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குற பட்சத்தில் அந்த விமன் ஃபார்மர்ஸ் எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி வந்து அவங்க மார்க்கெட் சர்வே எடுக்கிறதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அதிகமான டிமாண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இருக்குது இப்போ பழங்களினுடைய மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு தொழிலாக மாற்ற முடியுங்களா அது ஒருவேளை மாற்ற முடியும் அப்படின்னும் போது அது எந்த எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக போகும் கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ விவசாயி ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு கொய்யா தோப்பு வச்சிருக்கார் ஒரு உதாரணத்துக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து எதிர்பார்த்த அந்த விலை கிடைக்கல அப்படின்னும் போது அவர் வந்து அந்த மதிப்பு கூட்டுதலுக்கு பதப்படுத்துதலுக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்போ வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மனைவி இல்லை குழந்தைகள் அவங்க வந்து அதை என்ன பண்ணலான்னா அதாவது நம்ம உற்பத்தி பண்ற ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே போய் மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி விற்க முடியாது ஏன்னா சிலர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிட்டு ஆகணும் அப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ நூறு கிலோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து கிலோவை வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் பொருளா வந்து அவங்க வந்து பண்ணலாம் அப்போ அதை பண்ணும் போது அந்த எக்கனாமிக் இம்பேலன்ஸ் அதாவது அந்த நஷ்டத்தை வந்து ஈடுகட்ட முடியும் அது யாரால முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்த விவசாய மகளிர் அவங்களால தான் முடியும் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா அது ஒரு சிறு தொழிலா வந்து அதை வந்து பண்ணி அதை மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி அதை பொருளா வந்து அவங்களால கண்டிப்பா வந்து விற்பனை செய்ய முடியும் இதை வந்து தொழிலாவே பண்ணலாம் இப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு நல்ல சீசன் வந்து இந்த இதுல இருக்கு வாழையில இருக்குது பப்பாளி எல்லாமே இப்போ நமக்கு ஃப்ரூட் சீசன் தான் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல மாம்பழம் வந்துடும் அப்ப அது மாதிரி அவங்க பதப்படுத்தி வச்சு அதை தொழிலா பண்ணி ஈவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணி அவங்களோட மகன்களை வந்து படிக்க வச்சு முன்னேறி இருக்கிற மகளிர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண தொழில்நுட்பம் கிடையாது ரெண்டாவது ரசாயனம் எதுவுமே சேர்க்காம நம்ம நேச்சுரலா ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் அவங்களோட
இதெல்லாமே வந்து ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த பழத்துக்குன்னு இல்லை நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற எல்லா பழத்துக்குமே வந்து இருக்குது சொல்கிறது கேட்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மேடம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல லாபகரமாக இது போகும் அப்படின்ற அளவில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பழங்கள்லேருந்து மதிப்பூட்ட பொருட்கள் வந்துட்டு நம்ம தயாரிக்கிறோம் இல்லைங்களா இதுக்கான பயிற்சியை எங்கே போய் நம்ம கற்றுக்கலாம் பாண்டிச்சேரியில் இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியை பொறுத்தளவில் இப்போ எங்களோட வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நாங்கள் வந்து பயிற்சிகள் கொடுக்குறோம் சரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு நாள் பயிற்சியாக கொடுக்குறோம் அதில் வந்து எல்லா பழங்கள்லேருந்தும் நம்ம எப்படி ஒரு ஜாம் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்குவாஷ் பண்ணலாம் டிஹைட்ரேட்டட் ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து சில ரேஷியோஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு சுகர் போட்டு பண்ணுறாங்க இல்லை ஜாகரி போட்டு பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து எப்படி வந்து அவங்க கரெக்டாக பண்ணணும் அதை பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க ஷெல்ஃப் லைஃப் எப்படி அசஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது மார்க்கெட்டிங்க்கு முக்கியமாக தேவை வந்து அந்த லைசன்ஸ் லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர் அதை அவங்க யார் போய் காண்டாக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழில் வந்து அவங்க வெளியில் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பிராண்டு நேம் வேணும் எப்படி சோப்பு ஹமாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரி அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பிராண்டு வேணும் அப்போ அந்த பிராண்டு எப்படி பில்டப் பண்ணுறது அது யாரை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்ற எல்லா ட்ரெ எல்லா விதமான பயிற்சிகளும் இந்த ரெண்டு நாளில் கொடுத்துருவோம் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் ரெண்டு நாட்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் தான் அவங்கள வந்து யாருமே நம்ம உட்கார வச்சுட்டு இது இப்படி தான் இப்படி தான் சொல்கிறதே இல்லை எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி ஏன்னா விவசாயிகள் அவங்கள அவங்க தான் வந்து நம்மளோட அடித்தால ஒரு பேக் போனே அவங்க தான் வந்து அதனால் அவங்க அந்த மகளிர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பொருள் ஏன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளோட அந்த விலை பொருட்களை எதுவும் வீணாவாம பாத்துக்கோங்க நம்ம மதிப்பு கூட்டுதல் பத்தியே பேசுறோம் அதே சமயம் எவ்வளவு பொருள் வீணாயிட்டு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் நம்ம உற்பத்தியில வீணாயிட்டு இருக்கு அது வீணாவ கூடாது அப்ப வந்து டார்கெட் குரூப் யாரு நம்ம விவசாய மகளிர்கள் அவங்கள பிடிச்சு அவங்களுக்கு அந்த தொழில்நுட்பங்கள் அட்லீஸ்ட் டொமஸ்டிக் யூஸ்க்காது வீட்டுக்காக அவங்க வந்து அதை பயன்படுத்திக்கணும் மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த வந்து பயிற்சிகளை ரெண்டு நாள் முதல்ல அவங்களுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் அவங்க அதை பண்ணாங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ரெண்டாவது ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாமே அவங்கள மோட்டிவேஷ்னல் பார்ட்டே ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர் வரைக்கும் போயிட்டு அவங்க உற்பத்தி பண்ணிட்டு வர பொருளை வந்து நம்ம வந்து வேல்யூவேட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு பீரியடு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள்கிட்ட காமிச்சு ஓகேவா அதுக்கு பேர் ஆர்னோலிப்டிக் இவால்வேஷன் சொல்லுவோம் அந்த இவால்வேஷன் எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு ஓகே ஆன பிற்பாடு அடுத்தது ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸருக்கும் அந்த சாம்பிள் அனுப்பிச்சி அவரும் ஓகே சொன்ன பிற்பாடு லைசன்ஸ் எடுத்து இந்த ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அது எங்களோட வேலை அவங்க போய் அதை மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணி அதை விற்றாகணும் அது வரைக்குமே அது எங்களோட வேலை தான் அருமை மேடம் மிகப்பெரிய பணி வந்துட்டு நம்ம வேளாண்துறை செஞ்சிட்ருக்கு இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன நான் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன்னா இவ்வளோ பெரிய ரெண்டு நாள்லேயே இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை வந்துட்டு சொல்லித்தரதா சொல்லியிருக்கீங்க இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய நாட்களை நாங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எங்களுக்கு நோட்டீஸை போடுவீங்களா அப்ளை எப்படி பண்ணுறது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைடு இருக்குது பாண்டிச்சேரி கேவிகே அந்த வெப்சைட் இருக்குது அதில் பார்த்தா தெரியும் ஆனால் வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இப்போ காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டு காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இப்போ ஏரியா இப்போ எங்ககிட்ட வந்து விவசாய மகளிர்கள்லாம் சேர்ந்து சுய உதவி குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆல் ஓவர் பாண்டிச்சேரியில் எல்லா வில்லேஜஸ்லையுமே எங்களுக்கு வந்து அந்த கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அவங்க ஏரியாவில் போய் விசிட் பண்ணிவிட்டு இந்தந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் நம்ம கேவிகையில் கொடுக்க போகிறோம் அதில் வந்து யாருக்கு இந்த ட்ரைனிங் தேவை அப்படின்னு ஒரு நீடு வந்து அசஸ் பண்ணிப்போம் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கலந்து ஆலோசனை பண்ணி அவங்க மீட்டிங்கில் இவங்க இத்தனை பேருக்கு இந்த ட்ரைனிங் வேணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு லெட்டராக வந்து எங்கள் முதல்வர் அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அதை கொடுத்துட்ட பிற்பாடு நாங்கள் எங்களுக்கு எப்படி வந்து இப்போ ஸ்கூல்லலாம் உங்களுக்கு மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் அந்த மாதிரி சிலபஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் வேளாண் சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சிகள் உணவு பதப்படுத்துதல் இதுவும் போகுது அப்போ எந்த சமயம் என்னோட பயி
பண்ணுறீங்களோ உங்களோட ரெசிபீஸ்லாம் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த குரூப்பில் போட்டு ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் பார்ட் வந்து ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த அதை பார்த்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க நமக்கு எங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் தேவை நாங்களும் இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் வந்து அதை பார்த்துட்டு அப்ரோச் பண்ணி எங்ககிட்ட அது ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழங்கள்லேருந்து மதிப்பிடப்பட்ட பொருட்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆஃப் சீசன் சொல்லக்கூடிய விளைச்சல் இல்லாத நேரங்களில் வந்துட்டு பயன்படுத்துறது அந்த மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் இல்லைங்களா இப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களானது நன்மை தரக்கூடிய ஒன்று தானா கண்டிப்பா எந்த சைட் எஃபெக்ட் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டுமே வராது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆர்கானிக்ல போகும்போது அந்த டீஹைட்ரேஷன் ஸ்டோரேஜ் இதுல வந்து நம்ம வந்து நிறைய பண்ணிக்கலாம் பிரிசர்வேட்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே போடாமல் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே சமயம் சில கெமிக்கல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு பிரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இப்போ இருக்குது அதை போட்டும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ கஸ்டமரோட டிமாண்டு தான் சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு கெமிக்கல்லாம் வேணாம் மேடம் நேச்சுரலாக வேணும் அது மாதிரி ஒரு ரெசிபி சரி அதில் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த மதிப்பு கூட்டுதல் இந்த பதப்படுத்துதலோட முக்கியத்துவமே நம்ம கிடைக்காத சீசனில் அந்த பழத்தை கிடைக்க வைக்கணும் அது தான் நம்ம வந்து ஏன்னா அந்த டேஸ்ட்டுக்கு அடிமையாகிட்டோம் நமக்கு வந்து எல்லா சீசன்லேயுமே அது கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணுறது தான் அந்த மதிப்பு கூட்டுதல் மற்றும் பதப்படுத்துதல் இப்போ அதில் வந்து அந்த நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட் லாஸ் இருக்குமா அந்த இருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இருக்காது இப்போ நியூட்ரிஷன் பார்த்தோன்னா பதப்படுத்த முடியாது அதே சமயம் நம்ம வந்து அதை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன யுத்திகள் அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ சொல்லி கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து அந்த விட்டமின் சி லாஸ் இருக்கக்கூடாது விட்டமின் ஏ லாஸ் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அதில் வந்து ரீட்டைன் பண்ண முடியுமா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு பழத்தை வந்து நம்ம ஒரு குக் பண்ணிவிட்டு ஜாம் செலர் பண்ணுவாங்க அது கரெக்டான மெத்தட் கிடையாது நம்ம வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அதை வந்து அரைச்சி ஒரு சுகரோ ஜாக்ரியோ போட்டு பண்ணி வச்சா அப்போ அதில் வந்து அந்த நியூட்ரியன் கண்டென்ட்ன்றது கொஞ்சம் ரீட்டைன் ஆகும் அப்போ அது மாதிரி செல்ல டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது முக்கியமாக இருக்குது நேரத்தில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளை நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் நேர்களில் மீண்டும் பழங்களில் இருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரித்தல் குறித்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் மேடம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவே வந்துட்டு மதிப்பு கூட்டுதல்னு பழங்கள்லேருந்து எப்படிலாம் மதிப்பு கூட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க புதுவையை பொறுத்த வரையிலும் புதுவை மகளிர் எந்த அளவுக்கு இதில் ஈடுபாடாக இருக்காங்க அதுவும் விவசாய மகளிர் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடாக இருக்காங்க எந்த பகுதியை சேர்ந்த மகளிர் ரொம்ப வந்துட்டு ஈடுபாட்டோட இதை வந்துட்டு அர்ப்பணிப்போடு செய்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வெறும் மகளிர்களுக்கு மட்டுமே நம்ம சொல்ல முடியாது இது வந்து ஆண்களுக்கும் உண்டான ஒரு தொழிலாக வந்து இதை கண்டிப்பாக மாற்றிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம சமையல்லே சொல்லுவாங்க நலபாகம் தான் ஆண்களோட சமையல் தான் வந்து அதிகமாக பேசப்படுது இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஆண்களுக்கும் உண்டான வந்து ஒரு தொழில் தான் இது இப்போ வந்து பாண்டிச்சேரியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேஜர் வில்லேஜஸ் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடையூறாக இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைனான்ஸ் கொஞ்சம் அவங்க வந்து இதில் ரொம்ப கம்மி தான் அதாவது ஒரு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ஒரு லேக்ஸ் கணக்கில் போட்டு அவங்க ஆரம்பிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஒரு சின்ன முதலீடு தான் வைக்கணும் ஆரம்பிக்கணும் எல்லாம் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இடையூறாக இருக்கிற ஒரே விஷயம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மற்ற பிராண்டோடு அவங்க வந்து கம்பீட் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம மனசில் வந்து அந்த மாற்றம் இன்னும் இல்லை சில பிராண்டடு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம வேணுன்ற மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் ஹோம்மேடு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம இப்ப வந்து அவேர்னஸ் நிறைய வந்திருக்கு அப்ப வந்து என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ற லேடிஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா விமன் மட்டுமே வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது பேர் வந்து காய்கறி பழங்கள் சிறுதானியங்கள் எல்லாத்துலேருந்துமே வந்து ப்ராடக்ட் எடுத்து மதிப்பு கூட்டுதல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒண்டி அந்த ட்ரைனிங்கும் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்லும் ஒரு விதத்தில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அது வந்து நம்ம பாராட்டணும் தொழிலாக பண்ணுறவங்களுக்காக இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் நீங்கள் பொட்டானிக்கல் கார்டன்லாம் போயிருப்பீங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ்ன்னு நாங்கள் எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாது அப்போ அதனால் இப்போ நாங்கள் வந்து அது ஒரு மார்ச் எட்டாம் தேதி மகளிர் தினம் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் அவென்யூ ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு 
எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது அப்போ அவங்களுக்கு மீனை கொடுக்கறத விட மீன் பிடிக்க கற்று கொடுக்கறது தான் ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால வந்து அந்த ஒரு மார்க்கெட் அவென்யூ கிரியேட் பண்ணி இப்போ அதில் நல்லா சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் அந்த ஒரு பிடெக் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க பண்ணுறதே வந்து பிடெக்கு ஒரு ஒரு வானல் ஜல்லிகண்டி வச்சு அவங்க வந்து அந்த ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணி இப்போ ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்தளவில் அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி வேல்யூ ஆட் பண்ணி அவங்க வந்து நல்லா சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா குரூப்ஸுமே வந்து அதில் ரொம்ப ஆர்வம் கட்டுறாங்க ஜென்ஸுங்களும் அதை பார்த்துட்டு வந்து நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க மேடம் இது என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் வெறும் லேடிஸுங்க மட்டும் எங்களுக்கும் வரலாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அதுவும் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்து இது நல்லா போயிட்டுருக்கு புதுச்சேரி மகளிர்கள் வந்து சலைச்சவர்கள் கிடையாது எதுக்குமே வந்து செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்றதுல வந்து அவங்க உறுதியாக இருக்காங்க அதனால அதுக்கு நாங்களும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றது நல்லாவே தெரியுது மேம் அதனால நீங்க மார்ச் எயிட்ல வந்துட்டு அதை இனாகிரேட் பண்ணிருக்கீங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு மதிப்பு கூடுதல் பத்தி நிறைய பார்த்துட்டோம் இப்ப வந்து ரெசிபி பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும் நீங்க கண்டிப்பா திராட்சை ரசம் ரொம்ப காலமா பல ஆண்டுகளா பேசப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு பொருள் திராட்சை ரசம் இந்த திராட்சை ரசம் எப்படி மேடம் மேக் பண்றது இப்ப வந்து திராட்சை ரசம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு சாதா ஜூஸ் நம்ம வீட்டுல வந்து ஆக்சுவலா வந்து அந்த திராட்சையை பொறுத்தளவுல அந்த தோல்ல வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு இப்ப பழங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டாலே தோல்லதான் வந்து அதிகம் ஆனா நம்ம மேஜரா தோல தூக்கி போட்டுருவோம் ஆனா இப்பத்திய ஒரு பிரிசர்வ்டு டைப்பும் அந்த பெராஃபின் வேக்ஸ் அந்த ஆப்பிள் எல்லாம் டிப் பண்ணி வர்றதால நம்ம தவிர்க்க முடியாத சிலது வந்து பண்ண வேண்டிய காரணங்கள் இருக்கு ஆனால் திராட்சையை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகபட்சமாக அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுனா அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் போட்டு தான் அது வரும் அப்போ நீங்கள் அதை என்ன பண்ணும் ஒரு லைட்டு லூக் வார்ம் வாட்டர் நம்ம கை தாங்குற அளவுக்கு சூடு இருக்க தண்ணியில் நம்ம அதை போட்டு அலசிட்டு அதை குக் பண்ணணும் திராட்சையை பொறுத்தளவுல குக் பண்ணும் போது அதுல இருந்து கிடைக்கிற அந்த கிரேப்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஏன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு அது அது வந்து நிறைய பேர் நம்ம வந்து கூட சாப்பிடும் போது கூட அந்த பல்ப் அழுத்தி சாப்பிடுவாங்க தோலை தூக்கி போட்டுருவாங்க வேஸ்ட் பட் திராட்சையை பொறுத்தளவுல இந்த தோல்லே வந்து நமக்கு அதிகமா சத்து இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த தோலோட அந்த திராட்சை பழத்தை வந்து நம்ம வேக வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்லியோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு மத்து சட்டி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் கீரை கடையிற மாதிரி அதை நம்ம கடைஞ்சிட்டு அந்த ஜூஸை எடுத்துட்டு வெள்ளம் நீங்க இப்ப நாட்டு சக்கரை இருக்குது இது பண வெள்ளம் எல்லாமே நிறைய வேரியேஷன்ஸ்ல இருக்குது அந்த வெள்ளமும் பண வெள்ளமும் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு கிலோ நம்ம திராட்சை பழத்தை போட்டு நீங்க ஜூஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா ஈக்குவல் ஒரு கிலோ வெள்ளம் நீங்க வந்து அதை ஒரு கிலோ தண்ணியில வந்து அதை கொதிக்க வச்சு கரைச்சிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஜூஸையும் எடுத்து அதுல ஊத்தி தண்ணியில கரைச்சா போதுங்களா இல்ல பாக மாதிரி எடுக்கணும் பாக எடுக்க கூடாது ஜஸ்ட் கரைச்சா போதும் கரைச்சா போதுல கரைச்சிடணும் கரைச்சிடணும் கரைச்சிட்டு அது வந்து நீங்க இந்த ஜூஸையும் போட்டு அதுல ஊத்தி வடிகட்டி அதை வந்து நீங்க ஆற வச்சு இப்ப வந்து இந்த இந்த பேக்ஸ் ஃபுட் கிரேட் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அதுல பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்ல ஊத்தி வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம எந்த பிரிசர்வேட்டிவுமே போடல ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பிரிசர்வேட்டிவ் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த திராட்சைக்கு வந்து சோடியம் பென்சோயேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அது வேணும்னா நம்ம ஒரு கிலோ பழத்துக்கு ஒரு ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு எடுத்து அதை வெந்நீர்ல போட்டு கரைச்சி நம்ம இந்த பழ ஜூஸ்ல ஊத்தி வச்சுட்டோம்னா நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்ல அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜிலே வைக்க வேணாம் அப்படியே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்ப வேணுமோ அப்ப வந்து ஒரு டம்ளர் ஆஃப் அந்த ஜூஸ் எடுத்து ரெண்டு டம்ளர் ஐஸ் வாட்டர் அந்த மாதிரி கலந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு பட் வந்து இதுல வந்து நம்ம அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் ரீடைன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுவோம் எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட இப்ப வந்து அந்த எஸ்பி பவுடர் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறு மாசம் வரைக்கும் கிடையாது இருக்கும் நீங்க எஸ்பி பவுடர் போடல ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசத்துக்கு அது நல்லா இருக்கும் ரெண்டுமே இல்லாம ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சோம்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சு மாட்டோம் 
இப்போ வந்துட்டு திராட்சை ரசம் பற்றி ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சிப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் அது நம்ம வீட்டில் எப்படி மேடம் செய்கிறது அது வந்துட்டு விற்கிறதுக்கும் சரி வியாபார நோக்கத்தில் மதிப்பு கூடுதல் பண்ணுறதுக்கும் அது எப்படி பண்ணுறது சரி நீங்கள் கேட்டது நல்ல கேள்வி ஆனால் என்னோட ஒரே ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா நம்ம ஃபார்மர் நம்ம ஊரில் என்ன ப்ராடக்டை பண்ணுறாங்க அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் இன்னும் நம்மளோட அந்த ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் வந்து அதிகமாக அப்படின்னா நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் வாழைப்பழம் நிறைய நிறைய பாலி சொல்லியிருந்தீங்க அதை எப்படி மேக் பண்ணுறது பப்பாளி ஜாம் சொல்லிங்க வாழைப்பழம் சிப்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப அந்த வாழைப்பழம் வந்து எதுவா எதுவா இருக்கலாம் பூவனா இருக்கலாம் கற்பூரவள்ளி எது நம்ம இதுல ரெண்டுமே நல்லா கிடைக்குது பூவன் கற்பூரவள்ளி அதை நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பிளான்சிங் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணணும் அந்த பழத்தோலை வந்து உரிச்சுட்டு முழு முழு பழமா என்ன பண்ணணும் ஒரு வெள்ளை மல்லு துணியில மூட்டை கட்டிட்டு ஒரு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி பாயில் பண்ணிட்டு அந்த பாயிலிங் வாட்டர்ல இந்த மூட்டையை ஒரு ஒரு நிமிஷம் போட்டு எடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த என்சைம் ரியாக்ஷன் அந்த கருப்பாகாம இருக்கிறதுக்காக அது நம்ம பண்ணிக்கணும் அதை பண்ணிட்டு நல்லா அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டா அழகா வந்து கட் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு சோலா ட்ரையர்லயோ இல்ல வந்து டீஹைட்ரேஷன் வேற ஏதாவது சன்ட்ரிங்லோ நீங்க பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அது மானு உங்களுக்கு ஆறு ஏழு மாசம் கூட நல்லா இருக்கும் ஏன் இந்த பிளான்ச் பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பிளான்ச் பண்ணாம அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா காய வச்சீங்கன்னா மேல மட்டும் காஞ்சி இருக்கும் உள்ள வந்து ட்ரை ஆகாது அப்ப வந்து அதோட வந்து அந்த டிஷ்யூஸ சாஃப்ட் பண்றதுக்காக நம்ம அந்த பிளான்சிங்ன்றது பண்ணி ஆகணும் பிளான்ச் பண்ணிட்டு நீங்க அழகா ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி நீங்க இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு இந்த பிளான்ச் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வெள்ளம் தண்ணி இப்ப ஒரு ஒரு கிலோ வெள்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணியை நீங்க கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு நீங்க இந்த பிளான்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிற வாழைப்பழத்தை முழுசு முழுசா கூட அப்படியே அதுல போட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஊரல் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க கியூரிங்னு சொல்லுவாங்க அதை ஊரல் போட்டு வச்சுட்டு அது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணணும் லாஸ்ட் டேல அந்த வெள்ளத்தை எல்லாமே ஆஹ் வெள்ள வெள்ளத்தை எல்லாமே அந்த வாழை வந்து அஞ்சாவது நாள் இழுத்து வச்சுட்டு ட்ரையா ட்ரையா இருக்கும் அப்படி அந்த சமயத்துல அந்த வாழைப்பழத்தை நம்ம எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு சன் ட்ரையிங் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் பசங்களுக்கு ஒரு கேட்பரிஸ் தான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி ஒரு பனானா சாக்லேட்டு அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா சன் ட்ரை பண்ணும் போது இப்ப மஷ்ரூம் மஷ்ரூம்ல இது பண்ணலாம் பனானால பண்ணலாம் பப்பாயாலையும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் எடுக்கிறீங்க <laughs> ஒரு ஹாஃப் கேஜி வெள்ளம் அது கூட போட்டு கலந்து வானலில் கொதிக்க வைக்கணும் இதுக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை ஹீட் பண்ணி தான் நம்ம ஆகணும் அதை கொதிக்க வைக்கும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு ஷீட் டெஸ்ட் அப்படி ஃப்ளேக் டெஸ்ட் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பி பதம் பார்க்குறது எப்படி அதிர்சத்துக்கு பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி இந்த பப்பாளியும் சர்க்கரையோ இல்லை வெள்ளமும் கலந்து ஒரு ஜெல் ஃபார்மேஷனில் வரும் அந்த ஃபார்மேஷனில் வரும்போது நீங்கள் அப்படியே ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஒரு மரப்பழக மேலே வச்சு அதில் ஊற்றி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜெல் ஃபார்மேஷன் சொன்னவங்க நம்ம இன்னொரு <laughs> 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 வந்து வேக வைக்கணும் தோளோட வந்து அதை வேக வைக்கணும் வேக வச்சுட்டு அந்த வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து பெக்டின் நிறைய இருக்கும் இப்ப அந்த கொய்யா பழத்திலே பாத்தீங்கன்னா பெக்டின் அப்படின்ற சத்து தான் நிறைய இருக்கும் அந்த தண்ணிய வந்து நம்ம சர்க்கரை சேர்த்து ஒரு வானல்ல கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வைக்கும் போது உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு ஜெல் ஃபார்மேஷன்ல வரும் வரும்போது அதை நீங்க வந்து ஒரு பாட்டில்ல அப்படியே ஊத்தி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜெல்லி அப்படியே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இந்த கொய்யா பழம் நீங்க செலக்ட் பண்றது வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவும் பழமா இல்லாம ரொம்பவும் காயா இல்லாம செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஓகே மேடம் இறுதியா எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் எப்படி எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது எல்லாமே சொல்லிங்க கிரீன் பேஸ் பதப்படுத்துதல் சொல்றாங்க பிரிசர்வேஷன் சொல்றாங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல அதுதான் வந்து இப்ப நேச்சுரலா நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கா அதை வந்து சொல்றது வித்தவுட் எனி அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியலே வந்து ஆர்கானிக்கா கிடைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது கிடைச்சதுன்னா நம்ம வந்து பண்ணலாம் ரெண்டாவது இந்த சோலார் டீஹைட்ரேஷன் சன் ட்ரையிங் எலக்ட்ரிக்கல் ரேட்டர் இந்த மாதிரி இல்ல பண்றது வந்து தான் நமக்கு மேஜரா அதுல வந்து கவர் ஆயிடும் நமக்கு
ஓகே மேம் ரொம்ப அருமையாக அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு திராட்சை ரசம் ஆப்பிள் சிப்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஆஃப் சீசனில் இல்லாத பொருட்கள் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க அதே சமயத்தில் இப்போ மாம்பழம் வரப்போது சொன்னீங்க ரொம்ப ப குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இல்லையா மாம்பழம் அதுலேருந்து எதனா ஒரு மதிப்பிடப்பட்ட பொருட்கள் சொல்லுங்களேன் மேடம் இப்போ மாம்பழத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஜாம் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம டீஹைட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஆர்டிஎஸ்னு இருக்குது ரெடி டு சர்வ் ஜூஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு கிலோ நீங்கள் பழத்தை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் வந்து ஒரு நானூறு கிராம் சர்க்கரை அதையும் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி ஆற வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரூட்டிலாம் எப்படி சாப்பிட்றீங்க அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் எடுத்து அப்படியே வந்தோடனே எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாம்பழத்துலேயே வந்து இந்த இது ஜாம் வெறும் பிளெயின் மாம்பழத்தில் ஜாம் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பழங்கள் இருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரித்தல் குறித்து நம்மளுடைய பொம்மி மேம் ரொம்ப அழகாவே சொல்லிருந்தாங்க பார்த்தா நிறைய ரெசிபி சொன்னாங்க மதிப்பு கூட்டுதல்லாம் என்ன அது எப்படி தொழிலா மாத்தலாம் அதுல என்ன லாபங்கள்லாம் கிடைக்கும் அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அவங்களுடைய நிலையத்துல அதுக்கான வழிமுறைகள் எப்படி எல்லாம் சொல்லித்தராங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக நிலையத்தின் சார்பாகவும் நேர்களை உங்களின் சார்பாகவும் நன்றி நன்றி மேடம் நேர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்